Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vider ma poubelle. Euh, C'est le temps de... Voilà, ma, ma boîte est pleine là. Donc, produit terminé. Euh, il me manque euh, un ou deux petits trucs qui sont quasiment terminés. Mais bon, c'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois. Il y a un gel douche et une base. Bref, peu importe. Mais là, euh, la boîte est bien pleine. Il me semble que ça fait... Euh, plus de deux mois que j'ai pas fait cette vidéo donc c'est parti premier produit on est sur une crise les gars ça va pas ça va pas euh, j'ai terminé mon dernier lait de vanille douche et bain du petit marseillais que j'utilise comme euh, bain moussant c'est le dernier et allez savoir pourquoi euh, ça fait plusieurs semaines maintenant que je cherche à carrefour désespérément et j'ai l'impression qu'ils font plus du tout cette référence euh, moi je les avais en très très bonne promo, genre euh, 3 pour, euh, je sais plus, 2 ou 3 euros, un truc comme ça, à moins 70%. Ça valait vraiment le coup parce qu'en plus euh, j'aime bien, euh, je trouve qu'il fait de la bonne mousse, qui dure vraiment longtemps, euh, les senteurs sont plutôt agréables mais pas trop intenses. Voilà, les vanille c'est très très doux, c'est parfait. Donc franchement je me disais, bon bah dès que je le vois, j'en ai plus du tout, donc même si c'est pas en promo, j'en rachèterai un ou deux. Dès que c'est en promo, je fonce. Et eh ben, je les vois plus du tout. <rire> je suis un peu embêtée. Euh, je sais pas trop quoi faire parce qu'en plus, euh, à Carrefour, je sais pas, même une autre marque, j'ai du mal à trouver du vin moussant. J'en ai trouvé un vraiment pas cher du tout. Euh, je crois qu'il est à genre 35 centimes les 750 ml. Donc là, ça fait 650 ml. Mais euh, la qualité est pas du tout la même. Quoi. La mousse, elle reste pas. Euh... Ça va pas, ça va pas, je vous dis, on est en crise là. Ouh, je sais pas quoi faire pour mes bains, je suis embêtée. Regardez, je suis toute tendue à cause de ça. Donc, bon, si vous avez un bon plan pour trouver euh, ces trucs là euh, ou équivalent, pas trop cher, hein, dites-moi. Mais j'ai pas envie d'aller dans un magasin différent juste pour mon bain douche. Euh... Gel douche Tahiti à la noix de coco. Euh, rien à dire, très bien. Pareil, ça c'est le genre de truc que je prends euh, quand il y a une super promo, le lot de 4 à 2-3 euros. Ça vaut le coup. Euh, pareil, senteur bien, mais pas, euh, qui reste pas sur la peau et qui, qui rivalise pas avec le parfum que je veux mettre par-dessus. Donc très bien. J'avais terminé le gel douche parce que j'avais eu un petit kit euh, au mois de juin. Là, j'ai terminé le euh, lait corporel de chez Nocibé dans la gamme Les Délices, parfum papaye et hibiscus. Et ben, j'ai bien aimé. J'avais bien aimé le gel douche, j'ai bien aimé le, le lait corporel. Alors bon, en termes d'hydratation, c'était pas mal, mais c'était pas le top, mais l'odeur est vraiment sympa. Du coup, ça me rappelle cet été. Non, j'ai plutôt apprécié ça. Et pourtant, euh, les quelques produits nocibé que j'avais essayé, j'avais pas été très convaincue. Mais ça, ça c'était pas mal du tout. Donc merci à la personne qui me l'avait offert. <rire> J'en ai bien profité. J'ai terminé non pas une, mais deux bougies. Je me suis remis à fond dans les bougies. Hein. Et du coup, pareil, euh, dans le même lot que j'avais, dans le même cadeau, j'ai une petite bougie euh, nocibé les délices. Bougie parfumée senteur vanille gourmande. Et ça, pareil, étonnamment, j'ai trouvé qu'elle diffusait vachement bien. Elle paye pas de mine comme ça. Mais bon, vanille, euh, c'est toujours gagnant chez moi, j'adore cette odeur. Et euh, je trouve que c'est une des bougies qui a diffusé le mieux. Alors que j'ai euh, des bougies euh, Bassin Body Works, vous savez, à 3. Euh, à 3. Fil, ah oh mince, c'est quoi le nom le... bon, Je sais plus, à trois fils. Enfin bref, qui sont censés diffuser vachement bien. Moi, je trouve pas particulièrement. Et là, vraiment, je le sentais. Donc, euh, très bien. Ça fait deux produits nocibés, euh, bien. Je, je m'étonnais. Et j'ai aussi terminé celle-ci de bougie, qui était une, une bougie d'une petite boutique euh, en vacances. C'est pas une marque connue. En l'occurrence, c'est les bougies de Charou fabrication française et c'était la senteur à l'amande et euh, bah pareil moi j'adore l'odeur de l'amande voilà ça sent que c'est pas la j'adore l'odeur de l'amande mais ça diffusait pas énormément celle-ci diffusait beaucoup mieux 
Mais l'amande, vanille, amande, carton plein chez moi. Ah, un autre produit pour la douche, une mousse de douche de chez nous, si mais toujours. Dans la gamme Home Spa, cette fois, c'était la site à l'assaut. Bénéficier des pouvoirs de la mer, bergamote et minéraux marins. Et ça, pour le coup, j'ai moins aimé. Pourtant, j'aime bien à la base les, euh, les mousses de douche. Vous savez, c'est un truc, ça, vous appuyez, ça sort directement sous forme de mousse. Déjà, j'ai trouvé que vraiment, il n'y en avait pas beaucoup. Alors, il n'y en avait que 50 ml, certes. Mais je ne sais pas, j'avais un peu dans l'idée que sous forme de mousse, ça durait un petit peu plus longtemps. Pas du tout. L'odeur était sympa, mais sans plus, je préférais largement celle à la papaye. Donc j'étais un peu moins fan de ça, même si c'était pas détestable, hein, mais un peu moins fan. J'ai largement préféré euh, le gel douche classique papaye hibiscus. Bon, j'y vais sans ordre particulier. Hein. J'ai terminé deux échantillons de masques détox argile pure de L'Oréal. C'est le même. Il hein. euh, y en a 7 ml dedans, moi je m'en fais deux masques. Il me sert deux fois. Et c'est un masque noir comme ça qui est censé euh, détoxifier et révéler l'éclat. Trois argiles pures plus charbon. Euh, c'est pas mal. J'aime bien. J'en ai pas mal d'autres, des échantillons comme ça. Je m'en servirai avec plaisir. Euh, c'est pas mal. Euh, c'est pas révolutionnaire, mais c'est pas mal. Ça, j'avais eu ça, il me semble, dans une box look fantastique. Un mois ou deux, je les ai utilisés quasiment tout de suite. C'était des, euh, euh, enfin, des sels de bain au thé, au thé Earl Grey, de la marque Bubble Tea. Franchement, j'ai pas vu l'intérêt, j'ai trouvé que ça sentait rien du tout. Euh, là, dans le paquet, ça sent un peu, mais euh, une fois plongé dans le bain, rien du tout. J'ai trouvé que ça n'avait aucun intérêt. J'ai terminé mon démaquillant favori chouchou. Euh, de chez The Body Shop, c'est le beurre démaquillant sublime à la camomille, à la camomille qui, est, euh, qui va pour les peaux sensibles, et oui effectivement, il est formidable, je vous le dis à chaque fois, là j'en ai recommencé un euh, direct derrière, c'est mon dernier en stock, donc d'ici quelques semaines, je serai bien obligée d'en racheter promo ou pas, parce que je ne peux pas m'en passer, je ne peux pas vivre sans ce truc là. Euh, J'utilise ça euh, 8 fois sur 10 quand je me démaquille. Si vraiment j'ai un maquillage léger, je vais pouvoir. Euh, je, parfois j'ai préféré me démaquiller avec un coton et une, une eau micellaire. Mais euh, j'adore ce truc là. Il n'est pas très cher, il est extrêmement efficace. Euh, il retire tout, même le maquillage des yeux. Maquillage waterproof, il a. Le maquillage waterproof, il a un tout petit peu plus de mal. Là, je sais qu'aujourd'hui, j'ai un, un mascara waterproof. Je vais galérer un petit peu plus, mais il va y arriver. Euh, il n'est il est pas irritant. Euh, il laisse quasiment pas de, de voile sur les yeux comme d'autres peuvent le faire. Alors, j'ai pas essayé tous les beurs démaquillants du monde, clairement, mais j'en ai essayé quelques-uns et je suis toujours revenu à celui-là. J'ai essayé le Tex The Day Off de Clinique, qui était très bien aussi, mais qui est genre deux ou trois fois plus cher. Donc euh, je ne saurais que dire des bonnes choses là-dessus et que vous le recommander. Et moi j'aime bien, euh, bien l'expérience du beurre démaquillant. Déjà on n'utilise pas de coton donc c'est écologique. Et euh, voilà, je trouve ça agréable. C est, c est... On fait ça avec les mains, c'est tout doux, euh, ça passe tout seul. J'avais un set, j'avais acheté un set de chez euh, Clarins. Que j'ai tout fini donc il y avait euh, le double sérum, je vais peut-être pouvoir en récupérer encore une utilisation, mais là ce matin euh, j'ai pompé dix fois pour arriver à avoir euh, une utilisation. Donc, euh, je, le, je le mets quand même dedans parce que là vraiment, euh, je ne sais pas si vous le verrez, mais on est très clairement sur la fin et il y en avait 30 ml. Et dans le même set, il y avait deux crèmes, une de jour, une de nuit, toujours de chez Clarins. C'était les crèmes régénérantes anti-rides. Qui était pas mal, je, je bien aimé, euh, j'ai rien à leur reprocher. Je les ai coupés pour vraiment les terminer. Ça, euh, je vois pas comment récupérer les dernières gouttes. J'ai essayé de l'ouvrir comme ça, mais euh, ça a pas l'air de marcher. Donc je crois que quand il pompera plus, euh, je pourrais pas y faire grand chose de plus. Cela dit, il euh, y a vraiment plus grand chose. Hein. Je vais pas en perdre beaucoup, quoi. 
J'aime beaucoup, moi, ce sérum-là. J'aime beaucoup ce sérum-là, je le trouve vraiment sympa. Il est un peu plus sur le côté huileux, mais bon, euh, il pénètre quand même facilement. C'est le traitement complet anti-âge intensif. Et euh, j'ai euh, un stock de au moins deux ans de sérum, je pense, dans mes placards. Donc je ne vais pas le racheter tout de suite. Mais si un jour je tombais à court de sérum, euh, celui-là, il pourrait être dans ce que je rachète. Quoi. Les crèmes... Bon, si c'est dans un kit encore, pourquoi pas, mais sinon, euh, pas particulièrement. Elles étaient bien, mais sans plus, quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre euh, Toujours en termes de gel douche, j'ai fini ce petit truc-là, pareil, que j'ai eu dans une box euh, il y a deux, un ou deux mois, qui était euh, donc un gel douche nettoyant micellaire doux doré. Et qui avait la particularité d'avoir des paillettes. Euh, je... Aucun intérêt d'avoir des paillettes dans son gel touche, à part euh, la pollution, je le vois pas bien. Donc euh, c'était de la marque Mio, il y en a avec 30 ml, ça m'a fait une semaine de douche. Franchement euh, non, aucun intérêt. J'ai quelques produits pour les cheveux, donc j'ai le Pink Air and Scalp Mud de Espa, qui était donc un masque euh, pour les cheveux mais aussi pour le cuir chevelu. et qu'on mettait avant le shampoing. J'ai du mal à voir les bénéfices des trucs pour les cheveux. En partie parce que ça ne m'intéresse pas des masses. J'ai un autre masque de la marque Josh Wood Color, le Everything Mask, qui est plus ciblé pour garder la couleur des cheveux, j'ai l'impression, et hydraté. Pareil, c'est pas horrible, mais j'ai pas vu une transformation radicale. Et j'ai un petit truc sans rinçage de la marque numéro 4, il me semble. Et c'est le jour d'automne, baume lissant. Et puis, bah, pareil, quoi. C'est pas mal. Ces petits machins-là que je reçois dans les box, du coup, j'en ai plein. Des masques plus trop, mais des trucs sans rinçage, j'en ai plein. Donc, je m'en sers. Je me dis que ça peut pas faire de mal. Mais, euh, pff, euh, moi, je laisse sécher mes cheveux... Euh, Naturellement, euh, c'est très rare que je, je les boucle ou que je les lisse ou quoi que ce soit. En général, je les laisse comme ça ou euh, je les attache. Donc, très franchement, euh, je ne suis pas la meilleure personne pour donner un avis éclairé sur les produits cheveux. À part si c'est horrible, mais c'est assez rare. Les bénéfices, très franchement, j'ai un peu de mal à les voir. Un autre produit corps, c'est une huile euh, nourrissante de la marque Rituals. Je suis pas très huile, moi je dois avouer. J'aime beaucoup la marque Rituals. J'aime bien l'odeur. C'était dans la gamme Ritual of Ayurveda. Et l'odeur a la particularité assez rare selon moi d'être tout à fait euh, bien pour l'été. Une odeur chaude euh, qui rappelle le soleil, etc. Mais aussi tout à fait bien pour l'hiver. Dans le sens où c'est une odeur chaude... <rire> sucrée, réconfortante. Et je trouve ça assez rare, moi, les odeurs qui vont aussi bien pour l'été que pour l'hiver. Donc, odeur très très bien. Ça m'a fait un peu découvrir cette gamme que j'avais pas particulièrement euh, repérée. Moi, je suis très très fan de la gamme blanche chez euh, Rituals. C'est le Ritual of Sakura. J'adore l'odeur. Ayurveda, je connaissais pas trop. Bon. J'aime bien aussi l'odeur. Ça, au moins, ça m'aura permis de le savoir. Par contre, euh, moi, les huiles... Je suis pas très fan, je trouve que ça nourrit pas assez, c'est pas ce qui me convient à moi. Donc euh, je l'ai utilisé, mais euh, je préfère très nettement les beurres euh, corporels ou les laits, mais les huiles. Non. J'ai terminé un petit masque de chez Glam Glow, c'est le masque soin raffermissant. Euh, J'ai pas vu en quoi c'était raffermissant, j'ai rien vu du tout. Donc euh, non merci, surtout que ça coûte une fortune. Euh, J'ai terminé un petit euh, exfoliant de la marque Be Fine. Et euh, c'est un exfoliant qui a la particularité d'être très naturel puisqu'il est à base de sucre, de l'huile d'amande et autres, je sais plus ce que c'est. Enfin bref, c'est surtout le sucre en fait. Parce qu'effectivement, euh, quand on le sort et... Il faut arriver à le sortir parce qu'il est quand même assez épais, donc j'ai eu beaucoup de mal à le sortir du packaging. Il fallait que je le presse très très fort. 
les premières secondes sont limite désagréables parce que c'est vraiment du sucre. Du sucre dans de l'huile d'amande. Mais au départ, c'est vraiment le sucre. Et puis, au bout de quelques secondes, le sucre commence à fondre euh, légèrement. On commence à avoir plus la sensation de l'huile d'amande. Ça devient beaucoup plus agréable, mais moins efficace, j'imagine. Donc, à mon avis, c'est quand même à déconseiller pour les peaux sensibles. Euh, ce que je vous dis, euh, les 10 premières secondes, euh, c'est assez euh, hardcore quand même. Après, j'ai pas détesté, mais j'irai pas jusqu'à le racheter quand même. Je l'ai ouvert pour pouvoir grappiller ce qu'il y avait à l'intérieur, parce que je vous disais, c'était très très compliqué de le sortir. Donc bon. Une crème pour les mains de la marque Polar. C'est la véritable crème de Laponie. Elle était pas mal. Ce que je vous ai déjà dit la dernière fois, c'est que Polar, c'est pas une marque qui me fait rêver particulièrement. Maintenant, une crème pour les mains, euh, elle avait pas vraiment d'odeur. fraîche, mais c'est vraiment léger. Euh... Oh, c'est oh, très moche. Oh, oh, oh. Euh... Ouais, bon, c'était une crème pour les mains qui était pas mal. Si un jour elle me retombait euh, dessus, euh, je l'utiliserai. Je vais pas l'acheter. Euh, une crème pour les yeux de la marque Caudalie. Dans la gamme Premier Cru, c'est un petit échantillon de 5 ml que j'ai coupé elle aussi pour pouvoir récupérer les dernières, euh, dernières gouttes. Euh, je l'aime bien. D'ailleurs, j'en avais eu deux et je suis en train d'utiliser le deuxième. C'est une crème qui est relativement riche quand même, hein. c'est pas quelque chose de très très léger. Mais je l'utilise matin et soir et euh, sous le maquillage ça passe plutôt bien, donc euh, ça se passe bien. Je l'aime bien, elle est sympa. Mais peut-être pas pour les très jeunes filles, c'est peut-être un peu plus pour les peaux qui commencent à être légèrement matures. Ça commence très légèrement en ce qui me concerne, hein. on est encore, euh, vous voyez Mais je commence à me diriger vers la peau mature tranquillement quoi. Et ça c'est pas mal, pour moi c'est bien. Et pareil, peut-être plus euh, en automne-hiver qu'en été, dû à la richesse quand même euh, de la crème. En été, je vais peut-être avoir tendance à préférer une crème un tout petit peu plus légère. Mais c'est pas non plus euh, tout de fou. Hein. Donc non, elle est bien, je suis contente. Et seul et unique produit de maquillage pour cette fois-ci, c'est euh, mon baume à lèvres de chez Tarte. Qui était dans un de mes projets. Et qui est terminé, mais genre terminé quoi. Oui. Et ça, je l'avais eu dans un kit euh, il y a un moment déjà, donc c'était dans la teinte nude. Euh, J'irai pas le racheter, il était pas mal. Il était légèrement coloré, donc c'était plutôt joli. Il était aussi légèrement mentholé, ce que moi j'ai tendance à pas trop aimer. Mais là, c'était léger, donc ça passait. Par contre, ce que je lui reproche essentiellement, c'est qu'il était très mou. Et par exemple, j'aurais jamais pu le prendre dans mon sac à main ou dans ma voiture parce qu'il aurait fondu immédiatement. Même dans ma salle de main qui a une température pas très très chaude, quoi. Fallait que je fasse gaffe au moment de l'appliquer parce que sinon il allait casser, quoi. Et il était vraiment très mou. Donc c'est le seul truc que je lui reproche, mais c'est un peu important quand même parce que l'application s'en retrouve un petit peu lésée, quoi. À part ça, c'était un baume à lèvres qui était agréable à porter, euh, qui était hydratant, euh, qui était bien, quoi. Voilà. J'imagine que les deux vont ensemble dans le sens où c'était bien hydratant. Du coup, c'était plutôt sur le côté mou. Je sais pas. Enfin bref, voilà, ça y est, vous savez tout. Je vais pouvoir mettre tout ça au recyclage. Bah, encore une fois, il y a assez peu de produits que j'ai pas aimé du tout, voire même aucun. Il y a pas mal de produits que j'ai vraiment bien aimé, pour lesquels j'ai été surprise. Hein. Les trucs de chez Nocibé, vraiment. Je ne m'attendais pas à les apprécier autant que ce que je les ai appréciés. Donc, euh, c'est cool, quoi. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.